Goedemorgen jongens, leuk dat je weer kijkt. Ik ben uh, even druk met uh, de podcast van vanavond. Het is nu dinsdag ochtend en ik heb uh, gisteren die, po- die podcast geëdit. Dus uh, het is even wat langzamer met de dagelijkse vlogs. Maar goed, uh, jullie hebben, ik kreeg al verschillende berichten dat, uh, dat, jullie het nou, dat sommige van jullie het nou toch wel gezien hebben met die... Uh, prachtige omgeving in Noorwegen. Nou kan ik me daar iets bij voorstellen, want uh, zelf heb ik ook zoiets van, goh, alweer een fjord en uh, goh, alweer een berg en uh, alweer een waterval. Maar uh, het blijft, ja, het blijft echt bijzonder en ik kan jullie nog steeds van harte aanbevelen om zelf Noorwegen te gaan bekijken als je dat nog nooit hebt gedaan. En uh, zoals je ziet, ja, we hebben nu ook weer gewoon prachtig weer. Het is weliswaar hoogseizoen en deze camping waar we nu staan, ik zal je zo even wat laten zien, is ook weer druk. En als je denkt, wat hoor ik op de achtergrond? Nou, dat zal ik je even laten zien. Want ik, ik ben vanmorgen wakker geworden aan de voet van een uh, klein watervalletje. Kijk even. Dit loopt er voor de camper lang. Is dat mooi? Dat, uh, dat, dat geloof je toch niet? Dat geloof je toch niet? Dat maak je toch niet mee? Dat maak je toch niet mee normaal gesproken? En dan zou je zeggen oorverdovend, want dat dacht ik gisteren ook, het is oorverdovend, het is echt, het is veel geruis. Maar uh, ik, uh, het is één tonig geluid, dus ik slaap er heel goed op. Ik heb er echt helemaal geen last van gehad. Nou, even de camera neerzetten. Wat kun je vandaag van ons verwachten? We pakken het boekje er weer bij, als ik het kan vinden. Wacht even hoor jongens. En echt, moet ik, ik, kan, uh, ik kan echt niet zonder een boekje. Want ik heb echt uh, gisteren nog niet bedacht. Ineke zegt vanmorgen, waar gaan we vandaag naartoe? Ik zeg, ik moet eerst even in het boekje kijken. Ik weet het echt niet. We, zitten, we zijn gisteren Vos voorbij gereden. We hebben geprobeerd, en dat stond al aangegeven, het was al duidelijk dat de camping in Vos heel erg druk is. En Vos blijkt ook een hartstikke leuke stad te zijn. Maar we zijn gisteren eerst nog in Bergen geweest. En daar heb ik geen video gemaakt, maar wel een paar foto's. En uh, ik moet je eerlijk zeggen, Bergen, hartstikke leuk. Grote stad, druk ook. Um, en we hebben lekker vis gegeten daarna, maar ik zal even een paar foto's laten zien. Zoek ik ondertussen even een nieuwe locatie op. Leuk hè, dat berg. Het boekje adviseert Hoijheimsvik. Hoijheimsvik. En Hoijheimsvik is hier vandaan... Ja, het Vos is 12 kilometer terug. En Hoijheimsvik is... Ik denk toch nog wel een uurtje of twee. We zitten dus op deze route. We zijn gisteren in Bergen begonnen. We hadden voor Bergen overnacht. We zijn in Bergen begonnen, zijn naar Vos gereden. Bij Vos was, uh, was alles vol, zijn we een stukje doorgereden, zijn we op deze camping terechtgekomen. Camping Twinde, Twinde Vossen, Twinde Vossen, Twinde Camping. En nu wordt uh, Norway in een nutshell aanbevolen en Arlandsvegen, Arland, ik zal even kijken wat Arlandsvegen is. En anders rijden we door naar Hoi, Hoijheimsvik. Ik heb eerlijk gezegd wel even zin om een dagje niks te doen. Laras de Noor. Oké. Okay. Stegastijn. Zwek het weer boven Aanhalsvuurt. We schijnen langs een platform te komen. Met, uh, op 650 meter hoogte waar je niet hoeft te klimmen. Als ik het niet uh, uh, in een streep voorbij ben gestoken, dan ga ik daar uh, even filmen. Dan heb je Noorweer in een nutshell. Is een tour. Dat is met een trein, die gaan we niet doen. En we komen door de Laardalstunnel. En dat is de langste tunnel van de wereld. De langste autotunnel van de wereld. En ze hebben hier een hoop tunnels, jongens. Weet je trouwens waar Noorwegen zijn geld mee verdient? Dat is dus niet met toerisme. En ook niet uh, met, uh, uh, hoe heet dat? Boeren, zeg maar. En ook niet met het verkopen van uh, <laughs> dingen van het land. Noorwegen is rijk geworden van de olie. 
En dan is het helemaal bijzonder om te zien dat ze hier er heel veel aan doen om zo min mogelijk olie te gebruiken. Want uh, elektrische auto's, ja, die zie je hier dus heel veel. En, volgens, en elektrische boten, elektrische bussen, alles is elektrisch. Maar ze verdienen hun geld met olie. Ze hebben namelijk een heel groot, Noorwegen bezit een heel groot stuk van de Noordzee. En daar wordt olie gewonnen. En sinds dat daar olie gewonnen wordt, gaat Noorwegen zeg maar sky high. En daarom zijn ze hier allemaal zo rijk. Uh, we gaan richting uh, Hoijheimsvik. En uh, onderweg kunnen we dus de Laardalstunnel doen van 24,5 kilometer. Nou, daar zal ik de ingang van laten zien en de uitgang denk ik. En uh, we gaan naar Stegastein, een uitkijksplatform wat 650, kilo, uh, 650 meter boven de Auerlandsfjord ligt. Ziet er prachtig uit. En dan zien we wel wat de rest van de dag brengt. Het blijft trouwens mooi weer, hebben ze nu voorspeld tot donderdag, maar dat verandert hier elke dag. En dan hebben we binnenkort weer een, uh, een kerkje. Hele lange stukken autorijden. Trollstieken is er niet meer. Ornestieken is er niet meer. Ik moet even kijken waar die bijzondere autoroute is. Waar je mee over al die bruggen rijdt. Roende. Heerhoijkempen. Oh hier. De Atlantenhafsvij, een van de meest populaire bezienswaardigheden van Noorwegen, een route van 8 kilometer door de Atlantische Oceaan. De weg verbindt Averooi met het vaste land via een reeks kleine eilanden. Dat is dus later. Veel later. Goed, um, vandaag dus Roysheimvik. En uh, jullie mogen mee. Even over die t-shirts. Ik heb er nu twee, dus dat. En heet les Camp Moor. Heet les Camp Moor, daar zit de gedachte achter. Al die onverdraagzaamheid in de wereld. En daar word ik eigenlijk een beetje zagrijnig van. Dus ik dacht, nou, laten we eens wat positiefs brengen. En dat is dit. Um, dus dat is de favoriete uitspraak momenteel van DW. Je weet nooit hoe lang het duurt. Maar uh, ik heb het al aardig overgenomen, dus uh, dat. En dat is dit t-shirt. De t-shirts zijn niet goedkoop, maar we hebben er wel heel veel zorg aan besteed. Ze worden alleen maar op bestelling gemaakt, dus als je hem bestelt duurt het wat langer voordat je hem krijgt. Hij kost 40 euro, t-shirt. Hij is gemaakt van gerecycled materiaal en um, we hebben hem alleen in donkerblauw. En ik weet niet hoe lang we ze gaan maken, maar als je ze bestelt uh, bij mij, dan doe je even via een mailtje aan uh, contact.campingtrend.nl uh, dan zet je boven t-shirt, daarin zet je je maat, S, M, L, XL, XXL, XXXL, uh, hoeveel stuks en welke tekstje erop wil hebben. Dan uh, als ik voldoende heb verzameld, dan doen we ze in één keer bestellen. We maken alleen maar wat wordt afgenomen, dus er wordt niks weggegooid. En dan krijg je ze opgestuurd en de uh, verzendkosten zijn ook nog voor jou. Maar je krijgt pas een factuurtje op het moment uh, dat we een t-shirt in bestelling hebben genomen en dat we ze gaan maken. Dan duurt het enige tijd dat je ze krijgt, want we hebben ze niet op de plank liggen. Maar je bent dan wel de, een van de weinigen met zo'n t-shirt, want uh, ik denk niet dat we de honderden gaan maken. Ik heb nog wel meer teksten op de plank liggen, dus de volgelaten dit jaar nog meer t-shirts. Nou, dat even over de t-shirts. Als iemand nu weer gaat klagen over reclame, dan... Uh, nou, dat was het even over de t-shirts. Ik krijg er regelmatig vragen over. Ik vind ze hartstikke leuk worden en ze zitten echt lekker. Op naar Hoijheimsvik.
En toen reden we zo onderweg naar onze volgende locatie en daar kwamen we langs het plaatsje Vlam. Vlam, Vlam, Vlam. En op zich eh, niks bijzonders, maar we reden zo daarboven, waar je die bus nu ook ziet rijden. En toen zagen we hier dat enorme flatgebouw in de sloot liggen. En toen ik dit op, de, op Google Maps zag, toen zag ik al dat het een enorme toeristentrap was. Maar nu ik het hier zo live zie, dacht ik bij mezelf, hier kunnen we wel even een klein wandelingetje gaan maken. Ik ga eens kijken van een helder water. Dus we lopen even door Vlanders, trouwens ook een camping hier. Maar voor de rest is het volgens mij alleen maar winkeltjes. Er rijdt hier een trein. 20 kilometer rijdt die trein. Dus niet 20 kilometer snel, maar 20 kilometer afstand. Kijk dan jongens, het komt zo uit de bergen. En er gaat zo dat fjord in. De fjord is kennelijk diep genoeg om uh, zo'n bootje neer te leggen. Nou, we maken even een rondje en dan gaan we weer verder. Leuk man. Is er nog één? Waar? Oh, daar. Verderop nog één, ja. Varende hotels. We moeten toch echt niet aan denken om op zo'n stinkding te zitten weken achter elkaar. Bijzonder jongens. Dat het überhaupt blijft drijven. Nou ja. Het is inderdaad een uh, enorme tourist trap, maar het is wel uh, even leuk om te stoppen. Dan uh, gaan we nu weer verder door. Zo, en de volgende locatie. Nou, uh, mooi uitzichtspunt hè. Ik heb het niet gezien. We waren nog bijna bij de kerk in Urnes, maar dat blijkt dat die uh, pont die overvaart en daar een kwartier over doet of zoiets, dat die uh, ja, heel klein is. En daar waren mensen meestal lopend op. En dat had ik ook moeten doen en ook willen doen, maar dan kon ik de camp weer nergens kwijt. Dus waar zijn we nu? Deze camping heet... Er is hier zelfs een sauna in de buurt. Camping Luster. Camping Luster. En dat heet nu Dalsoren Camping. Dalsoren Camping. En hier vandaan kun je ook bij de fjord komen. Die fjord, die is me toch mooi jongens. Dan heb je hier ook een zwembad. Ergens. Maar ik vond het aantrekkelijk omdat er zo'n lekker groen veld is. De weg loopt pas daarachter en dat is geen snelweg, het is de 55, dat is een scenic route. En die scene, die scene, dat, uh, dat uitzicht, dat hebben wij wel gehad hoor vandaag. Hartstikke leuk. Nou, uh, dat was dus uh, uiteindelijk een hele leuke uh, dag om te rijden, maar niet zo uh, interessant voor jullie misschien. Maar goed, ik rond deze vlog toch af. Ik vond het leuk dat je erbij was. En... Uh, Vanuit het watervalland in het noorden, Noorwegen, watervallen. Kijk daar ook weer eentje. Zie je hem? Even kijken hoor. Hier zo. Zeg ik alvast bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Doei!